இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிந்து கொள்ள வாசுவின் வேத மகிழ்ச்சிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இது நல்லா பிடிச்சிருக்கு இல்லை வேறு மாதிரி என்ன பண்ணலாம் சில கமெண்ட்ஸுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் போடலாம் இல்லைனா என்னோடய நம்பருக்கும் கூப்பிடலாம் என்னோடய நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் வாழ்க வளமுடன் கவலை சினம் ஒழிக்க வழி என்று மகிழ்ச்சி ஒரு கவிதை இருக்கிறது பார்க்கலாம் சினம் கவலை இரண்டும் மனிதர் வாழ்வை சீரழிக்கும் நச்சாகும் உணர்ந்து கொள்வீர் மன வலிவு உடல் வலிவு முயற்சி மற்றும் மதிநுட்பம் ஆராய்ச்சி குலைந்து போகும் தினம் சிறிது நேரம் இதற்கென ஒதுக்கி சிந்தித்து சீர்திருத்த இவை இரண்டும் இனி என்னிடம் எழாமல் காப்பேன் என்று பல முறை கூறு வெற்றி கிட்டும் அப்படின்னு மகளிர் சொல்கிறாங்க நம்ம கவனித்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் உடஞ்சி போகிறதும் தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் போகிறதும் வாழ்க்கையில் முன்னேற தடைக்கல்லாக இருக்கிற முதல் ரெண்டு விஷயம் நம்மக்கிட்ட நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் சின்னமும் கவலையும் தான் நல்லா கவனித்து பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் கோவப்பட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய இழந்துருக்கும் அதனால் நானால் வந்து நிறைய நட்புகள் நான் எழுந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மகன்றத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சின்னம் வந்து இழாமல் எப்படி இருக்கிறது சின்னம் வந்து சின்னம் வந்து முதல்ல நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஸ் ஆகியிருந்தால் கூட எப்படி கொஞ்சம் சின்னத்துக்கு தவிர்த்து கொள்ளலான்னு சில வழிமுறைகள் நான் பிடிச்சிருந்தால் கூட மகரிசியோட பயிற்சியில் தான் அது முறைப்படுத்த ஆரம்பித்தேன் அந்த முறைப்படுத்துறதுக்கு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் சினம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் படிப்படியாக கொஞ்சம் குறைச்சி அப்போது ரொம்ப குறைச்சிட்டு சொல்ல முடியாது முதலே சொன்ன மாதிரி லட்சத்துலேயோ கோடிலேயோ ஒரே ஒரு பர்சனாக சின்னம் குறைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது தான் நிறைய குறைச்சிருக்கோம் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி கவலையும் அதே மாதிரி தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் கவலைன்றது ஒரு விஷயத்த நான் தள்ளி வைக்க கவலை எப்படி நான் எதிர்பார்ப்பேன் அப்படின்னா ஒரு அனுபவமாக நம்ம வாழ்க்கையில் சிக்கல் ஏற்பட்டுச்சே கவலைப்பட்டு உட்காந்து அந்த சிக்கல் அனுபவமாக எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ரெண்டுமே அது மாதிரி பயிற்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெண்டுத்தையும் தாண்டி நம்ம பாசிட்டிவாக நம்ம வேல்யூபிளாக நம்ம வாழ்க்கை லைஃப்பு மூவ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி அடுத்தவங்ககிட்ட நல்லா சிரித்து பேசுகிறது நம்ம பாசிட்டிவாக என்ன திங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே எந்த ஒரு வேலையை வந்து தடுங்கலாயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அதில் சொல்கிறோம் சொல்லிடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண வாட் யூ டூ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அது அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் யோசனை பண்ணிட்டே போனோம்னா நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ண முடியும் நம்ம உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு முக்கியமாக விஷயம் சொல்ல பாருங்கள் மனிதர் வாழ் அதாவது சினம் கவலை எனும் இரண்டும் மனிதர் வாழ்வை சீரா சீரழிக்கும் நச்சாகும் உணர்ந்து கொள்வீர் அப்படிங்கிறார் சீரழி வாழ்க்கையை சீரழிச்சிடும் நீங்கள் நெகட்டிவாகவோ தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த மூமெண்ட் பண்ண முடியாது அதனால் நான் வேணும் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாமல் சீரழிஞ்சு போவோம் அடுத்து நான் அட்ரஸே இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் ஆகிற அளவுக்கு ஆயிரும் அதை உணர்ந்து கொள்ளணும் முதல்ல புரிந்து கொள்ளல உணர்ந்து கொள்ளணும் எந்த ஒரு வாழ்க்கையில் ஆன்மீக கல்வி அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அறிந்து கொள்வதில்லை உணர்ந்து கொள்வது அது ரொம்ப கஷ்டம் சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு சிலர்கள் டக்கு டக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சிடும் நல்லா புரிகிறவங்களுக்கு என்னன்னா ஆன்மீகத்திலே சார்ந்தே இருப்பாங்க அதாவது இன்னே அதாவது ஆழ்ந்து ஆய்ந்து உணர்ந்தவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தில் டச்சை மொத்தமாக அதில் வந்துடுவாங்க மற்ற ஆளுங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகமா ஆ சரி சார் எனக்கும் தெரியும் இது போயிருக்கேன் வந்திருக்கேன் அப்படி போயிருக்கேன் அப்படி பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ சொல்லுவாங்க தவிர அதிலே நிலச்சி நிற்கிறவங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உணர்ந்த லெவலில் இருக்கவங்க இதில் இருப்பாங்க உணர்ச்சி லெவலில் இருக்கவங்க மேலட்ட ஆன்மீகம் அப்படின்னு போயிட்டு வருவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் உணர்ந்தவங்க தான் ஆன்மீகத்தில் லைஃப்பில் நின்று அதுலேருந்து மெதுவாக சாதனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க மெதுவாக சாதனை பண்ண ஆரம்பித்தவங்கன்னா அவங்க இல்லைன்னாலும் அவங்களோட பேர் சொல்கிறோம் பாருங்கள் நான் பல ஜானிகள் அது பதினெட்டு சித்திரங்கள் தவிர எவ்வளோ சித்திரங்கள் இருக்காங்க ஏன்னா பதினெட்டு சித்திரம் மட்டும் மஸ்ட்டாக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த சின்னம் கவலை ரெண்டும் ஒழிச்சவங்க தான் முதல்ல அவங்க அது ஒழிச்சா என்ன வரும் ஒரு மாதிரி சொல்கிற பாருங்கள் மன வலிவு வரும் மே பேசிக்காக நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆகிடும் மனசளவில் ரெண்டாவது உடல் வலிவு அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா மனசு கவலைப்படலை சிறப்படலை அப்படின்னாவே உடம்புல ஒரு மனசு சின்னப்படலைனாவே உடம்புல ஒரு ரத்தம் நல்லாயிருக்கும் மகளிர் சொல்கிற ரத்தம் சுத்தமாகும்னு சொல்லுவாங்க தான் பண்ண பண்ண சத்தம் சுத்தமாகும் அப்படிம்பாங்க நம்ம உடம்பு நல்லாயிருக்கும் சின்னப்பட்டங்கன்னா முதல்ல பைல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வரும் கண் எரிச்சல் இருக்கும் மூஞ்சில் விகாரம் மாறும் அப்புறம் அல்சர் வரும் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் மாறிச்சின்னாவே உடலில் ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் மனசுலேயே அது தைரியம
ஆனால் இதெல்லாம் மாறி வரணும் அப்படின்னா மதினிச்சும் ஆராய்ச்சி குலைந்து போக முடியாது மாறி வரணும்னா சிலமும் கவலையும் படாமல் இருந்தோம்னா மாறி வரும் கண்டிப்பாக அதை நம்ம நுணுக்கமாக நின்று தான் நிதானமாக கவனித்து சிவனணும் அதுதான் மகளிர் சொல்ல பாருங்க எப்படி பண்ணணுன்றாரு தினம் சிறிது நேரம் இதற்கென ஒதுக்கி சிந்தித்து சீர்திருத்த பாருங்க தினம் டெய்லி இதுக்குன்னு தனியாக டைம் ஒதுக்கணும் போகிறதுக்கிட்ட கோவப்பட்டோம் அடுத்த வாட்டி அவர்கிட்ட கோவப்படக்கூடாது அப்படி ஒரு சிந்தனை போடணும் ரெண்டாம் வாட்டியும் கோவப்படுறோம் அந்த கோவத்துக்கு அப்புறமா நான் விவசாயம் பண்ணி ஏன் அதனால் கோவப்பட்டோம் இது நான் முதலே கோவப்படுற மாதிரி நினச்சோம் மறுபடியும் கோவப்பட்டோம் ஏன் கோவப்படுறோம் கோவப்படாமல் அதாவது சின்னம் கவலை கோபமும் சரி கவலையும் சரி அந்த ரெண்டு விஷயம் அதே விதத்தில் யோசனை யோசனை பண்ணணும் ஏன் கோவப்பட்டோம் ஏன் கவலைப்பட்டோம் இது நம்ம இனிமேல் அடுத்த வாட்டி பண்ணக்கூடாது அடுத்த வாட்டி அவர் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சங்கல்பம் மூணாவது வாட்டி ஃபஸ்ட்டு வாட்டி சோகப்பட்டுறோம் போயிடுவோம் ரெண்டாவது வாட்டி கோவப்படுறோம் தெரிஞ்சும் கோவப்படுறோம் மூணாவது வாட்டி நம்ம பண்ணுவோம் அவர் பார்க்கும்போது டக்குனு சங்கல்பம் பண்ணுவோம் அவர் பார்த்து நம்ம கோவப்படக்கூடாது நாம் நம்ம ஸ்டெடி பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட இருக்கிற விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட விஷயம் பகிர்ந்து கொண்டு அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த பிரச்சனை நம்ம எப்படி ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சிந்திக்கிறோம் அவர் பார்க்கும்போது சிந்திக்க மூணாவது வாட்டி நீங்கள் மாறிடுறீங்களா இல்லையா அந்த இடத்துல அதுதான் அது வந்து தனியாக இருக்கும்போது பண்ணிங்கன்னா மூணாவது வாட்டி அவர் பார்க்கும்போது இது மாறிடுவீங்க சிறிது நேரம் இதற்கான ஒதுக்கி சிந்தித்து சீர்திருத்த இவை இரண்டும் அப்போ எது நேரண்டும் சினம் கவலை இந்த ரெண்டுமே அவர் பார்க்கும்போது எனக்கு கோபம் வரக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணம் முதலே ஃப்ரீயாக இருக்கும் பண்ணிடுறீங்க அடுத்த நாள் மூணாவது நாலாவது நாள் பார்க்குறீங்க பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன என்ன வரும் ஓ இது விட்டு நாம் சின்னம் பண்ணக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது நம்ம சிந்திச்சுட்டு இருந்தோம் அவர் ப அவர் பேசும்போது நம்மளுக்கு கவலைப்படுற மாதிரி சில விஷயங்கள் சொல்லுவார் சொன்னவுடனே நமக்கு கோவம் வந்துடும் அதனால் அவர் பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி அட் காப் சொல்கிறாரு அது அட் காப்போ இல்லைனா சினிமா அவர் சினிமா கவலையை அவர்கிட்ட வராமல் நான் பார்த்துக்குவேன் ஒரு சங்கல்பமோ அது போட்டுக்கிட்டோன்னா அவர்கிட்ட நெருங்கி வந்து நின்று பேசும்போது நம்ம மனம் வந்து அமைதியாகிடும் நம்ம மனம் அமைதி ஆன உடனே உடலில் என்னாமோ அந்த பிளட் ப்ரெஷர் ஏறாது டென்ஷன் ஆக மாட்டோம் கோவப்பட மாட்டோம் அந்த உடலோ நமக்கு அழகாக ஒத்துழைக்கும் அப்படி ஒத்துழைத்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்ல மாதிரி பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அவருக்கு டென்ஷன் ஆகணும் கூட நம்ம நல்ல மாதிரி பேசி நுணுக்கமாக யோசனை பண்ணுவோம் அவர் பேச டென்ஷன் பண்ணுறாரு நம்ம நுணுக்கமாக நிதானமாக பேசி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பண்ணும்போது ஆராய்ச்சியோடு நம்ம சொல்லக்கூடிய பதில் செம்மையாக கரெக்டாக நம்ம சொன்னோம்னா அவர் ஓ இவர் உஷாம்போ உஷாராகிறாரு இவருக்கு டென்ஷன் பண்ணி இவர் நம்ம நம்ப காரியத்தை இவர்கிட்ட சாதிக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒதுங்கிடுவாங்க அப்போது இவ்விரண்டும் இனி என்னிடம் விடாமல் காப்பேன் என்று பல முறை கூறு வெற்றி கிட்ட முடிகிறார் அப்போது அவர் நேரில் பார்க்குறீங்க பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட் வாட்டியே கோவப்பட்டுருங்க ஒன்று கோவப்பட்டு போயிடுறாரு கோவப்படுத்திட்டு ரெண்டாவது வாட்டி பார்க்குறீங்க அப்போ கோவப்படுறாரு கோவப்படும் போதே நீங்கள் சிந்திக்கிறீங்க ஓ ஏ இவர்கிட்ட கோவப்பட்டோம் இனிமேல் இனிமே இவர்கிட்ட நாம் கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு அவர்கிட்ட பேசிடுறீங்க போயிடுறாரு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்தும் அதே சிந்தித்து பார்த்து இனிமேல் இதுக்கு முன் இதுக்கு எடுத்த வாட்டி இவர் வந்தாருன்னா இவர்கிட்ட நம்ம கோவப்படாமல் இன்னும் நிதானமாக அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை என்ன ஆராய்ச்சி அப்படின்னு அதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு சிந்திக்கணும் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா மன்றத்தில் ஒரு அன்பர் இருக்கார் மகரிஷியாவோட நெருங்கி பழக நண்பர் அவர் வந்து கிளாஸ் எடுப்பாருங்க அவர் எடுக்கிறாருன்னாவே எல்லாருமே மூஞ்சி சுண்டிடும் ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க ஆனால் அவ்வளோ ஆனால் ஏஜ்டு பர்சன் நான் பேசுவார் தமிழ் மொழி அவர் பேஸ் மொழி தெலுங்கு தமிழ் இல்லை ஆனால் அவர் பேசுறதெல்லாம் ஒன்னோட எனக்கு அவர் ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது நான் அப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்ட்டு அப்புறம் நிதானமாக கவனித்தேன் அவர் எப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்றது அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னு பார்த்தா சுத்த தமிழில் அதாவது ம தாய்மொழி தெலுங்கு ஆனால் சுத்த தமிழில் பேசுகிறாரு மகரிசி அவர்கிட்ட நெருங்கி பழகினது பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுகிறது அவர்கிட்ட என்னென்னா பேசியிருக்கார் அப்படின்ற விஷயங்கள் அப்படி ஷேர் பண்ணுறார் அதை நல்லா கவனித்து பார்த்ததுக்கு அப்போ தான் தெரியுது ஆனால் ஆரம்பத்தில் எனக்கும் சினம் இந்த மனுஷன் என்ன பேச போகிற ஒரு கவலை இந்த அளவுக்கு வந்து பேசுகிறேன்னா போச்சுடா அப்போ வந்து நானும் ஆரம்பிச்சு வச்சு அவர் வந்து சீனியர் மோஸ்ட் சீனியர் ரொம்ப மோஸ்ட் சீனியர் அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது அப்புறம் நிதானமாக கவனிக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிற சுத்த தமிழில் பேசுகிறாரு மகரிசித்தியாக எப்படி பழகினாரோ மகரிசித்தியை எப்படி கேள்வி கேட்டாரோ அந்த கேள்வியில் அப்படியே சொல்கிறார் அவர் நிதானமாக கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மண்பர்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை இல்லை ஐயா பேச நம்ம டென்ஷன் ஆகிறோம் ஆனால் நல்லா கவனித்து பார்த்தோன்னா மகிழ்ச்சியாகிட்ட என்ன பேசி என்ன பழகினாரோ அதை அப்படியே வெளிப்படுத்துகிறாரு கவனிங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலர் மட்டும் எனக்கு கமெண்ட் கொடுத்தாங்க 
நம்ம அதை கவனித்தோம்னா மகரிசேகிட்ட ஐயா எப்படி நெருங்கி பழகிக்காரே அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அவர் நல்லா சொல்கிறாரு கவனித்து பாருங்க வாய்ப்பு நான் ஒரு சிலருக்கு ஒரு சிலர் பேசுறது பிடிக்கும் ஒரு சிலர் பிடிக்காது ஆனால் வந்து நம்ம அதை பிடிக்கிற மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்கிட்டு ஒரு பார்த்தா கூட நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஐயா நரும் அருமையாக பேசினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா அவர் வண்டி வாழ்த்துருக்கு இந்த வாய்ப்பு வச்சு நான் வாழ்த்திருக்கிறேன் அதில் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம பயிற்சி நம்ம சரியாக பண்ணோம்னா எதுங்க நாம் செய்யக்கூடிய பயிற்சி நாம் சரியாக பண்ணோம்னா இதெல்லாம் பொறுமையாக நம்ம கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அது வாய்ப்பு கிடச்சி நாம் நம்மளை மாற்றிக்கொள்வோம் மகரி செய்ய நம்மளை வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி நம்மளை மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணார் அதே கூர்ந்து உணர்ந்து வாழ்வில் வெற்றி கொள்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்